여기는 대한민국 안전의 중심 브이라즈 넘버 파 안녕하세요. 위키 탈출 넘버원 1일 포스터를 맡게 된 13년차 주부 석수연입니다. 반갑습니다. 정말 깔끔하게 살려주셨어요. 오늘 준비하셨어요? 오늘요, 음, 그니까 주부 구단, 살림 100점, 뭐 이런 소리 들을 수 있는 재활용 노하우 팁을 알려드릴 건데요. 이거 한 장이면 됩니다. 주부 구단 설수연이 준비한 이것은? 다 뭘까요? 짜잔! 아니, 이건 알루미늄 포일 아닌가요? 그렇죠. 김밥 싼 다음에 이렇게 말때 많이 쓰고 또 음식 남은 거 이렇게 덮어놓을 때 사용하는 알루미늄 포일인데요. 사용하고 나서 깨끗하다 싶은 거는 이렇게 차곡차곡 모아두거든요. 알루미늄 포일에 남은 거 어떻게 써야 되는지 제가 그 방법 알려드릴게요. 야, 좋네요. 알루미늄 포일 넘버원 재활용법 스텝 1 녹슨 주방용품 해결하기 아무래도 이제 주방에서 요리하다 보면 녹이 잘 쓸어요. 특히 뭐 이런 정말 아끼는 칼, 칼 끝부분에도 어. 녹이 많이 슬고요. 어, 심지어 이렇게 싱크대 선반 열어보면 이런 포크 같은 거녹 때문에 버리지도 어, 못하고 골칫거리인데요. 알루미늄 포일 한 장만 있으면 정말 녹을 아주 간단하게 어, 지울 정말요? 수가 있습니다. 알루미늄 포일을 이렇게 모아놓은 거 있잖아요. 그냥 이렇게 구겨주세요. 어, 우선 구겨준 다음에 어, 물을 묻히는데요. 어? 세제 없이 물을 아주 듬뿍 묻히는 거예요. 어? 자, 녹슨 면을 그냥 문질러주기만 네? 하면 됩니다. 어? 자, 잘 보세요. 오, 진짜 녹이 어쩜 이렇게 거짓말처럼 어, 어머, 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 이거 보세요. 시커먼 물 나오는 거 봐. 어머, 어쩜 좋아. 녹이 슬어 있는 냄비로 다시 한번 보시죠. 고기 알루미늄 포일에 물을 묻히고 녹슨 부분을 문질러 줍니다. 약간의 힘을 주어 문질렀더니 아 저는 저 폴이 이런 오. 느낌 되게 싫어하거든요. 순식간에 녹이 지워지면서 아, 까만 녹물이 흘러나오는데 냄비 곳곳에 묻어있던 까만 녹이 알루미늄 포일 한 장으로 말끔하게 사라진 모습. 이게 어떻게 가능한 걸까요? 물을만 했는데. 그렇죠. 녹고 알루미늄은 모두 금속 성분인데요. 같은 금속끼리 부딪히면 마찰력이 두 배로 상승하기 때문에 더 효과적으로 녹을 제거할 수 있는 것입니다. 또 여기에 물을 더함으로써 울퉁불퉁했던 녹의 표면적을 넓혀 더 빠른 시간 안에 녹을 제거할 수 있는 것인데요. 그리고 철 수세미보다 부드러운 알루미늄 포일로 녹을 제거하면 물건의 흠집을 취소할 수 있는 장점이 있습니다. 철 수세미와 알루미늄 포일의 흠집의 차이 과연 어느 정도일지 간단한 비교 실험을 진행해 볼 텐데요. 프라이팬의 반을 나누어 한쪽은 철 수세미, 한쪽은 알루미늄 포일을 이용해 동일한 팀의 세기로 프라이팬을 닦아줍니다. 자, 이제 프라이팬의 상태를 한번 확인해 볼까요? 철 수세미로 닦아낸 부분은 코팅이 벗겨지고 크고 작은 흠집들이 눈에 띄는데 저 코팅 벗겨지는 게 굉장히 안 좋거든요. 다음에 요리할 때 안. 반면 알루미늄 포일로 닦아낸 부분은 비교적 흠집이 적고 매끈한 모습. 이처럼 주방용품의 손상은 최소한 줄이고 녹을 제거할 수 있는 알루미늄 포일. 주방용품뿐만 아니라 다양한 물건에도 활용할 수 있는데. 빗물에 녹슬어버린 우산께 아, 어, 물 묻힌 알루미늄 네. 포일 한 장으로 녹 제거 성공! 아, 되게 있으면 되게 없어 보인다? 맞아요, 맞아요. 잔뜩 녹이 선 낫도 아, 어, 너무 이게 돼요? 돼요? 깨끗한 오, 모습을 오, 되찾았습니다. 오. 아깝지만 버려야 했던 녹슨 물건들 오. 이젠 버리지 말고 알루미늄 포일로 깨끗하게 아, 다시 오. 사용하십시오. 알루미늄 포일 넘버원 재활용법 스텝 2 
비닐봉지 매듭 짓기 살림하는 주부들이면 누구나 다 공감할 수 있는 내용인데요. 뭐 먹다 남은 과자 아니면 뭐 양파 특히 반쪽만 쓰고 파도 뭐 반만 쓰고 해서 이렇게 보통 비닐팩에다가 저장을 하잖아요. 너무 많이 차면 아 요만큼 아 요만큼만 더 있으면 못 끼는데 하는 경우가 딱 있어요. 아 바빠서 이렇게 대충 묶어 놓은 다음에 그래서 아이고 아까워 하는 경우에 알루미늄 포일만 있으면 정말 매듭을 꽉 찍을 수 있는 방법이 있어서 해결이 될수 있습니다. 빨리 보여드릴게요. 과자를 가득 담아 매듭 짓기 어려운 봉지. 아 저거 안 돼서 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 그 다음 양쪽 모서리에서부터 봉지와 함께 꼼꼼하게 말아주면 매듭 완성! 자, 과연 잘 묶였을까요? 어, 산다라가 진짜로 어요 봉지를 겉으로 뒤집었는데도 과자가 쏟아지지 않는데요. 이게 안 풀리네요. 호일이 아래 위로 흔들어도 풀리지 않을 만큼 꽤 단단히 묶인 매듭. 진짜 머리 좋죠. 안 풀리죠. 안 풀리네요. 안 풀리네요. 그렇다면 액체인 물을 밀봉하는 것도 가능할까요? 이목이 멋질까요? 아까와 동일한 방법으로 비닐봉지를 묶어주는데요. 자, 과연 물이 새지 않을까요? 저거 팍 터지면... 우와, 우와, 우와. 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 봉지를 우와. 위아래로 흔들어도 매듭이 탄탄하게 묶여 물한 방울 새지 않습니다. 보관할 땐 이렇게 꼭 조여줬다가 사용할 땐 다시 반대 방향으로 그러네요. 풀어주기만 하면 되는데요. 그러니까. 어, 자, 이렇게 하면 정말 거짓말처럼 입구가 싹 벌어지거든요. 정말 꿀팁이죠? 알루미늄 포일 넘버원 재활용법 스텝 3 효과적으로 다림질하기 이번에 알려드릴 방법은 효과 만점 다림질 방법인데요 특히 제가 정말 자주 사용하는 방법입니다 시간을 반으로 팍 줄여줄 꿀팁 지금부터 알려드리겠습니다 우선 평상시 바지 한 벌을 다릴 때 자, 이렇게 한쪽을 지금 우선 다렸고요. 한쪽 다렸을 때 뒤집어서 보면 어, 뒤집었는데 아직 이렇게 주름이 좀 남아있어요. 자, 지금부터 꿀팁 나갑니다. 너무 바쁠 때 다림질 시간을 반으로 확 줄여주는 방법입니다. 이번에도 알루미늄 포일을 사용할 건데요. 이거는 누구나 다할 수가 있어요. 알루미늄 포일 한 장으로 다림질 시간을 반으로 줄이는 법. 먼저 바지에 박음질 선이 가운데 오도록 포개 접은 뒤 알루미늄 포일 한 장을 양쪽 바지가랑이 어? 사이에 끼워 넣습니다. 왜요? 그 다음 알루미늄 포일이 깔려있는 바지의 윗면만 곰곰이 다려주면 끝! 와... 그럼 아래까지 다 되나 봐요? 자, 바지의 상태를 확인해보니 구기만 하 없이 깨끗하게 펴진 모습인데요. 근데 사실 원래 저렇 뒷면은 어떨까요? 그렇죠. 다리미가 직접 닿지 않았지만 앞면과 다를 바 없이 잘 다려졌습니다. 알루미늄 포일과 닿아있던 바지의 안쪽 역시 주름이 말끔히 펴져 있는데 알루미늄 포일을 바지 사이에 끼워 넣어 다림질을 하기 전과 후그 차이가 보이십니까? 양쪽에다 안쪽까지 전부 다 알루미늄 포일은 열 정도율이 높기 때문에 한 면에만 열을 가해도 그 열기가 양면으로 도로 퍼지는데요. 이처럼 바지 사이에 알루미늄 포일을 깔면 다림질 시간을 반으로 줄일 수 있습니다. 오늘 넘버원 캐스터로 여러분께 알려드린 알루미늄 포일 사용법 세 가지 잘 챙기셨죠? 여러분들도 이제 알루미늄 포일 사용하신 뒤에 버리지 마시고 저처럼 잘 활용해 보시기 바라겠습니다. 위기 탈출 넘버원. 아, 아 넘버원. 신기하네요, 신기해. 오, 화면에 나온 것처럼 한번 그대로 한번 해볼까요? 네, 잘 보셨는지 한번 네. 제가 한번 요거를 이런 걸 아예 그냥 이렇게 안쪽으로 말아 넣어야 돼요. 그렇죠. 네. 네. 잘하네. 어, 잘하네. 그렇죠. 아, 말아넣어서. 그렇죠. 말아넣어서. 네. 꼼꼼하게. 네. 꼼꼼하게 끝을. 네. 이거 넣고. 네. 이것도 넣고. 네. 전 믿어요. 아, 됐어요? 아니, 돌린다, 아, 돌린다. 됐어, 이제 대충 아, 될것 같아. 아, 이제 됐어. 이거는 꼼꼼하게 하는데요. 자, 자, 머리 위로 한번 털어봅니다. 자, 잘했죠? 예. 그래, 잘한 것 같은데. 아, 이거 털다가 제 강냉이가 털릴까 봐. 아, <웃음> 눈 깜짝할 사이에 털립니다. 예, 예, 예. 입깍 된것 같아요. 자, 네, 자. 
유용한 나만의 안전 정보가 있다면 네. 위기 탈출 넘버원으로 제보해 주세요. 네. 저희가 다기능 소화분을 드릴 수가 네. 네. 아, 자 이번에 우리가 탈출할 위기는 무엇일지 화면으로 함께 보시죠. 여기는 개그 콘서트 리허설 현장. 아, 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 오랜만에 지금 뭐야? 아니 뭐야? 아니 놀라라. 아 놀라라. 분주하게 녹화를 준비하는 모습 뒤에 간식을 나눠 먹는 흥분한 분위기도 보이는데요. 박성광 씨가 당황해하는 이유. 개콘 리허설 당일 아침 공연장 곳곳에 동일하게 관찰 카메라를 설치한 위기 탈출 넘버원 요원들. 그 이유는 개콘 출연자들의 손 씻기 습관을 살펴보기 위해서였는데요. 손 씻기 습관. 관찰 카메라에 첫 번째로 포착된 한 남자. 이거 진짜 리얼이네요. 그 주인공은 바로 신인 개그맨 김수영. 시원하게 볼일을 본뒤 지퍼를 올리고 본격적으로 온매무새를 다듬기 시작하는데요. 그렇게 한참을 외모에 신경 쓰다가 이제 손을 씻는가 싶더니 그냥 나가버립니다. 김수영 씨와 비슷한 체격의 또 다른 개그맨 김태원. 성큼 성큼 볼일을 보러 가는데요. 잠시 내리세요. 만족스러운 표정으로 걸어옵니다. 과연 손을 씻을까요? 거울만 유심히 보더니 그대로 나가버리는군요. 아 만족스럽게 나가. 멀리서도 눈에 띄는 미남 개그맨 송병철. 남자를 자, 많이 저런가? 아, 미남 당당하게 화장실에 들어서는데요. 근데 남자는 다 만지면서 안 해요. 아니 준비를 하시네요. 유난히 자신감 넘치는 모습으로 아주 좋습니다. 자 과연 그는 손을 씻을까요? 어, 송영철 씨 어디 가십니까? 왜 그렇게 안 봤는데? 영철 오빠 진짜. 뒤이어 등장한 또 다른 미남 개그맨 김기리 씨는 어, 어떨까요? 기리 씨. 아, 기리 씨. 거울에 비친 얼굴에 심취한 채 지퍼도 올리지 않고 그대로 빼자. 대부분의 사람들은 거울만 슬쩍 보고 나가거나 손 씻는 건 잊은 채 미련 없이 화장실을 떠나버렸는데. 그렇게 반찬 한 시간째. 아직까지 손 씻는 사람이 한 명도 발견되지 않은 가운데 화장실로 다가오는 또한 명의 혼남 개그맨 남궁경호. 자, 그는 왜 손을 씻을까요? 시원하게 볼일을 마친 남궁경호. 오호, 씻는 건가요? 오, 그런데 단 1초 만에 손 씻기를 마무리한 남궁경호. 이불 왜 만지는 거야? 화장실을 나섭니다. 뒤이어 등장한 한 남자, 그 주인공은 깔끔한 이미지의 인기 개그맨 서태훈. 아, 그래요. 자, 그는 뭐 서태훈 씨 미래 있을 거예요? 역시 씻습니다, 서태훈 씨는. 네, 씻는군요. 아, 어, 아니, 그런데 빨라, 너무 빨라. 다음처럼. 예인조 씨, 씻는 게 없네요. 
이렇게 씻는 것보다 말리는 시간이 더긴것 같죠? 이외에도 1초 손쉽게 신공을 보인 수많은 남성들 뿐만 아니라 씻지 않은 손으로 바로 입을 헹구는 사람이 있는가 하면 어허 한 손만 냉큼 씻고 사라지는 유형까지 정말 다양한데요 한편 인사성이 밝아 보이는 한 남성이 화장실로 들어섭니다 아 드디어 세정제를 사용해 손을 씻는 모습이 처음으로 포착되는데 누구죠? 손목부터 손가락 사이사이 아주 깨끗하게 씻는 모습 그 주인공은 바로 개그맨 정윤호 아 씻는 것뿐만 아니라 물기를 말리는데도 상당히 공을 들입니다 자주 씻으세요? 네, 실제로도 자주 씻어요. 어, 제가 화장실 갔다 오면은 무조건 꼭 씻어요. 야, 착하다. 네, 뭐 주변에서 뭐손 씻기 뭐 이런 캠페인 많잖아요. 그래가지고 그런 거 보니까 씻을 때가 되게 많더라고요. 익히 아시듯이 신체 중 세균이나 바이러스 같은 미생물에 오염될 가능성이 가장 높은 곳이 바로 손입니다. 손만 제대로 잘 씻어도 영양성 질환의 약 70%를 예방할 수 있는데요. 이나 세정제를 이용하면 물로만 씻는 것보다 감염병 예방의 효과가 훨씬 높습니다. 감초를 안 씻었다가 진짜 <웃음> 그리고 관찰 카메라에 포착된 또한 명의 인기 개그맨 박성광 씨. 이게 어, 두개 되네요. 자, 볼일을 마치고 세면대 앞에 서는데요. 씻지도 않은 손으로 머리를 만지기 시작하는 박성광 씨. 잠이 지나도록 못 내기에 연연이 없는데요. 끝까지 손을 씻지 않고 후배에게 세균만 남긴 채 유유의 사람. 그렇게 대기실로 돌아온 박성광 씨. 오호 토시락을 때내 맛있게 먹기 시작하는데요. 대박. 심지어 볼일을 보고 씻지도 않은 손으로 과자를 집어 먹기까지 합니다. 그렇게 다섯 시간 동안 개그 콘서트 출연진들의 손 씻기 습관을 관찰한 결과. 화장실을 다녀간 총 262명 중약 52%가 손을 씻지 않았고 약 40%의 사람이 물로만 손을 씻었으며 세정제까지 사용해 꼼꼼하게 손을 씻은 사람은 단 8%에 불과했습니다. 많다고요? 일상생활 속에서 손 씻기의 중요함을 잊고 사는 사람들. 당신의 모습은 어떻습니까? 아... 아... 저는 아, 오늘 네. 이 화면을 보고 나니까 굉장히 좀 걱정되는 게 네. 자기 입으로 들어가는 거야 괜찮죠? 내 전문들이 그렇죠. 막 네. 아유 우리 장인 아, 네. 이러면서 김밥 하나 먹을래? 아, 아, 아 굉장히 많죠. 보통 영화 안에서 보면요. 어, 어, 어. 남자친구 화장실에서 나와요. 나오자마자 여자친구를 이렇게 해서 볼을 이렇게 만지면서 가요. 음, 여성분들이 있어요. 들어갔다 나왔다가 그 문을 이렇게 미는데 음. 화장실에 있는 문 자체도 아, 그래. 사실 깨끗하지가 않죠. 아니요 우리는 이렇게 얼굴 <웃음> 남자도 문은 엽니까? 아니, 문을 어떻게 문을 열 필요가 없죠. 그렇죠. 우리는 문을 안 열어도 열린 문으로 그래. 들어가니까 저희. 네. 네. 우리는 우리 문만 잘 열면 돼요. 저 따로 열게 없어요, 우리 문. 저희가 여기서 감론을 받처럼 <웃음> 너희가 더 더럽다, 네. 뭐 너희가 더 더럽다 얘기를 해봤는데 네. 네. 과연 우리 MC들의 손은 어? 얼마나 청결한지. 저희의 손이요? 제작진이 몰래 저희를 점검해 봤다고 하네요. 몰래요? 충격적인 결과 확인해 보시죠. 아... <웃음> 큰일 났네. 지난 위기 탈출 넘버원 녹화장. 아, 이날 이상하더라고요. 이날 의미 심장한 목청에 한 남자가 손바닥 모양의 접시를 든제 복도를 소속이는데 저분이 좀 잘생겼었어요. 출근하는 정태호 씨에게 다짜고짜 접시를 들이댑니다. 아이고, 다쳤어. 아침 소리 같아. 뭔가 미심쩍지만 일단 손바닥을 찍어보는데 <웃음> 아니 차 손잡이도 잡고 그럼 펜손이 더럽다는 거예요? 아 그건 아니죠 어이구 <웃음> 힘을 줘서 어 아래서 찍으니까 더 못생기 같은데요 정태호 이름 써서 뒤이어 도착한 박지훈 씨 뭘아저 일단 휴대폰을 들고 있다면 아, 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 아,
나는 하기도 찜찜하더라고요. 내가 휴대폰을 왜 들었지 하고. 뭐 핸드 프린팅은 아니죠? 되나요? 아우, 저 엄청 깜놀랐는데. 나? 뭐 하시는 건데? 아니, 솔직히 손에도 손에 뭘 잔뜩 들고 있잖아요, 제가. 범죄. 버티시네요, 그리고. 범죄자 특집 아니에요? 이렇게 찍어요? 아, 안 눌러지는데? 아, 이게 다예요? 아, 그거 봐요, 주민 씨. 핸드폰이 저 이렇게 들어가지 않게 안 들어가더라고요. 네. 네. 짜요! 대체 이게 무슨 상황인지 궁금하시죠? 사실 이 접시의 정체는 MC들의 손청결 상태를 알아보기 위한 아, 세균 배양 접시인데 아, 수집된 MC들의 손바닥 세균 샘플은 모두 실온의 보관실로 옮겨 관찰해 보기로 하는데 뭐 그냥 하는 데지 뭘 배양을 해요? 그로부터 일주일 뒤 아, 다섯 명의 위기 탈출 넘버원 MC 중 손바닥 세균 넘버원은 과연 누구일까요? 지금 바로 공개합니다. 아, 나 어떡해? 나 어떡해? 아, 나 어떡해? 제가 사실 나갈 때 얘기를 했지만 저는 이게 들어올 때 저희 또팬 여러분들과 또 학수도 일일이 아 그날 없었어요 제가 봤어요 팬을 하나도 없었어요 <웃음> 아니 근데 또... 아차 싶은 게 오면서 차에서 계속 휴대폰을 한 거예요 아 저는 그날 그 저희 차가 좀 지저분해서 맨손으로 손세차를 했거든요 <웃음> 아 그래가지고 아 진짜 걱정이네 아 걱정이네 아, 마음 편하시겠어요 네 저때 아, 제가 없기를 천만 다행이다 미쳤는데 자 그러면 네. 황민영 씨를 제외한 네. 저희 다섯 명의 MC들 가운데 네. 손바닥 세균 넘버 원 <웃음> 손바닥 세균 넘버 원 자, 자 가장 안전한 5위부터 아. 확인해 보겠습니다 아, 5위 보여주세요 5위 누굴까요? 우리 이름이 5위. 나와야 되는 거죠 제발, 제발. 이게 제발. 사실 이름이 나와야 돼 안발에 찰것 같은데 이럴 우리의... 땐 꼴찌이길 바라는 거야 제발 우리 바라지도 않는 거야 5위 손에 들면 이거 바리바리 손에 들고 있는 거 여기다 오! 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 진짜? 바리바리 손에 들고 있는 거 여기다 오! 아, 저게 손 끝이네요. 그치. 아니, 그래, 손이 작은 것도 있어. 맞아, 그래. 손이 제가, 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 제가,
갑자기 불안해. 왜냐면 이거 있죠? 이게 약간 그 쇼핑백을 이렇게 들고 있었거든요. 비닐봉지 들고 있었어. 쇼핑백 이렇게 들고 있었거든요. 아니, 그리고 이 라인이 어떻게 해? 나 어떻게? 아니, 그선 일단 발표시기 전까지는 저 만지지 마. 자, 그러면 과연 손바닥 세균 넘버원은 누구일지. 일이네. 여러분, 엄청난 결과를 공개합니다. 야 이렇게 기쁠 수가 있나? 아니 이게 자 허민우님 이 결과에 대해서 어떻게 생각하세요? 일단 옆에 있는 게 굉장히 좀 불안해. <웃음> 아 근데 진짜 사람 손이 저렇게 돼 있어. 아니 아니요. 아니 사람 손이라니 지금. <웃음> 아니 저희 너무 장난처럼 정태우 씨를 구박하지만 사실 우리의 손도 네네. 안전하고 안전하지는 아, 그렇죠. 않았거든요. 아, 맞아요. 정말 손 씻기 간단하지만 맞아요. 지키기 어려운 거 우리가 꼭. 기억해야겠다는 생각을 다시 한번 해봅니다. 아, 네. 맞습니다. 네. 자, 우리가 또이 화장실을 사용할 때 하는 또 위험한 습관이 또 있다고 합니다. 손 씻기 말고요. 그렇죠. 네. 과연 무엇일지 화면으로 확인하시죠. 우리가 일생 동안 화장실에서 보내는 시간, 7년. 하지만 우리가 흔히 변기에서 물을 내릴 때 하는 잘못된 행동으로 변기 주변에 형성돼 있던 백여 가지 세균에 감염될 수 있다는 연구 결과가 발표됐는데 노로바이러스는 굉장히 유명한 그 행동은 아니에요. 바로 변기 뚜껑을 연 채로 물 내리기. 자, 이 행동이 대체 왜 위험한 걸까요? 지금부터 확인해 보겠습니다. 먼저 화장실에 자외선 조명을 설치하고 변기 물에 형광물질 용액을 섞으면 실험 준비 완료. 튀는 게 보이겠네요. 자, 물을 내려보겠습니다. 결국 기대된다. 겨울이 치듯 시원하게 내려가는 변기 물. 왜냐면 저게 보통 저런 경우도 있지만 잠시 후 변기를 살펴보니 좌석에 꽤 많은 양의 물방울이 튀어 있고 등받이 부분에도 군데군데 변기 물이 튀어 있는 걸 확인할 수 있었는데 단한번 변기 물을 내렸을 뿐인데. 변기 곳곳에 크고 작은 물방울들 투성입니다. 자, 이번엔 좌석 뚜껑을 올려보니 아, 아 저사이엔안 들어갈 줄 알았는데 사실 많은 양의 물이 온 사방에 튀어 있었는데요. 블랙홀 같이 진짜 많지. 어머, 어머. 진짜 더 야, 우리가 이런 상상을 안 하잖아. 변기 물이 내려가는 이 짧은 순간에 대체 얼마나 많은 양의 물이 튀는 걸까요? 초구속 카메라로 다시 한번 관찰해 보겠습니다. 어머. 와. 큰 보물선을 그리며 사방으로 튀어오르는 변기 물. 어머, 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 어머 저랬구나. 어머, 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 미세한 물방울까지 엄청난 양의 물이 뿜어져 나옵니다. 그 모습이 마치 분수처럼 보이기까지 하는데 이렇게 물방울이 분사되는 순간 변기 주변에 있던 각종 유해 세균도 어머, 어머, 함께 뿜어져 나온다는 것. 따라서 변기 앉은 채로 물을 내리는 건 역시 세균으로부터 노출될 수 있는 위험한 행동인데 실험을 통해 직접 확인해 보겠습니다. 이번에 변기 물에 먹물을 섞고. 아, 저거 가장 아, 편안한 자세로 변기 앞에 처리하는 실험 준비됐으면 손잡이 눌러 주십시오. 어, 케이스 문자 좀 보내세요. 엄청 센데. 엄청 센데, 케이스. 걱정 좀 돼. 자, 이제 실험민의 엉덩이를 확인해 볼까요? 아, 진짜 불안하다. 어? 아, 있네, 여기 있어요. 변기에서 튀어나온 검은색 물방울들이. 엉덩이 곳곳에 묻어 있는 모습. 아 이게 연해서 그렇지. 미세 연해서요. 예. 물에 섞여서. 유연 병원성 장내 세균은 면역력이 약한 사람에게서 피부 감염이나 방광염 같은 감염증이나 장티푸스, 콜레라와 같은 심각한 질환을 일으킬 수도 있습니다. 따라서 용변을 본 뒤에는 
변기 뚜껑을 닫은 뒤 물을 내리는 것이 위생이 좋고 네. 또 수시로 변기를 깨끗하게 청소하며 사용하는 것이 좋겠습니다. 변기 세균의 습격에서 벗어날 수 있는 안전한 습관. 변기 물을 내리기 전에 뚜껑 닫기 꼭 기억하십시오. 스마트폰이나 PC를 이용해 생필품부터 여행 상품까지 하루 24시간 때와 장소를 가리지 않고 쇼핑을 즐길 수 있는 소셜 커머스. 아 지난 2010년 이후 시장 규모가 급속도로 커지면서 새로운 소비 시장으로 주목받고 있는데요. 소셜 커머스 쇼핑, 여러분은 어떻게 하고 계십니까? 아, 아 그래요. 소셜 커머스는 네. 사실 육아의 세계에서 빠져서는 안 그럼요. 되는 아, 그래요? 그런 덕목 중에 하나입니다. 네. 아, 보니까 진짜 여기서는 예, 미국 어, 미국 사실 미국 미국 기운이 예, 차이가 기운들은 나네요. 기운들은 다또 해봤네요. 어, 네. 왜냐하면 소셜 커머스를 엄마들이 많이 사용하는 이유, 네. 이유는 배송이 빨라요. 네. 네. 그래서 아. 똑 떨어지면 안 되는 뭐 아이 분유, 물티슈, 아, 기저귀, 아, 기저귀 음. 이런 것들을 주로 주문하죠. 아, 또 좋은 게 제철 과일도 바로 다음 날 배송이 되니까 신선한 상태로 네. 먹을 수 있거든요. 네. 자, 지금 굉장히 다양하게 많이들 사용을 하고 계신데 소셜 커머스를 자주 음. 사용하고 있는 분들이 또 있다고 해서 저희가 만나봤습니다. 함께 보시죠. 여기 소셜 커머스를 생활화하고 있는 한 부부가 있습니다. 소셜 커머스 쿠폰으로 외식을 해결하는 결혼 7년 차 부부. 아빠 좋네. 아유. 어? 아이고요. 그럼 점심 뭐 먹을까요? 아, 뭐 먹을까요? 잠시만요. 뭐 먹을까요? 한번 볼게요. 아, 배고파. 짜장면 없어요? 짜장면? 남편이 먹고 싶어하는 짜장면 쿠폰이 있는지 각종 소셜 사이트를 검색 중인 아내. 광고에 한 장면 보는 것 같은데요? 짜장면이 없는데요? 우리 고기 먹으면 안 돼요? 여기 50% 50% 할인하세요. 지역이 지역이 어디인데요? 여기야 용인이야. 너무 멀지 음, 않아요? 너무 여기 그래도 50%야. 이거 달라온다. 평소에 먹고 싶었는데 점심. 고기? 점심에 고기? 고기 한개 먹을까지 가자. 이거 먹으러 가요. 그래 가요. 네. 50% 할인 쿠폰을 위해 안성에서 용인까지 한 시간 사이도 감수하기로 한 부분. 기름값이 더 들겠어요. 그 종전 남편분이 짜장면 드시고 싶다고 하셨는데 네, 그거 못 드시나 봐요? 아 소셜 커머스에 지금 할인 쿠폰 뜬게 없어서야. 음. 아, 안 뜨면 안 먹는 거야. 그 음식 때문에 아주 저렴하게 지금 할인 행사는 음식을 놓칠 수가 없잖아요. 어, 알뜰주 그런 건 없으세요? 항상 잘 따르는 편이에요. <웃음> 싼거 같아요? 그렇게 할인 쿠폰도 드시면? 당연하죠. 다른 사람들은 다돈 주고 먹는 건데 저는 좀 수설 커머스를 통해서 오히려 반값으로 할인을 먹으니까 더 이득이겠죠? <웃음> 진짜 이득일 거 같은데? 어, 어, 너무... 그 음식을 먹기 위해서는 가죠. 저녁밥을 준비하다가도 할인 쿠폰이 엄청 싸게 뜨면 바로 그거를 주문하는 편이고요. 어, 소셜 커머스 쪽으로 해서 주문을 싸게 해가지고 그것 때문에 밥 대신에 이제 치킨을 응. 먹는. 아 약간의 지금 불만이 살짝 내비칩니다. 아내 채원 씨가 사용한 휴대전화 소액 결제 내역서인데요. 우와. 일주일에 평균 3회, 한 달에 30만 원 정도의 소셜 커머스 쿠폰을 구매하고 있습니다. 편이 돼요? 싸서 저희가 이렇게 사놓으면 기한이 지나가갖고 좀 아, 놓쳐버리는 아, 경우가 있거든요. 솔직히 조금 양이 되죠. 적게 나오는 경우도 있어요. 음, 아, 아, 양이 적구나. 하루 일과 중 소셜 커머스를 빼놓을 수 없다는 또 다른 사례자를 만나봤는데 아, 두 아이의 육아용품은 모두 소셜 커머스로 해결한다는 주부 곽지영 씨. 아, 기저귀. 쓰시네요. 어? 그다음에 여기 위에 이 기저귀들 다 이게 쌀때좀 샀다 아, 보니까 좀 많이 쌓였어요. 이제 마트에서 기저귀만 보더라도 보통 한 팩에 뭐 50개 들었으면 한뭐 2만 원 정도. 그 소셜로 자면 이제 만원 초반대에 사거든요. 거의 50%가 저렴이 되는 절약이 되잖아요. 확실히 이게 안쓸 수가 없어요 소셜을. 저렴한 가격 때문에 세일할 때 한꺼번에 많이 사둔다는 지영 씨. 기본 4천 원 정도인데 1,680원. 그래서 처음 게 2만 3천 원 주고 샀는데 약 서울에서 몇 개짜리가 천 원에 팔더라고요. 집안이 지금 물류창 거예요 거의. 비니. 길가에 보면은 기본적으로 5천 원 정도 하는 것 같은데 다 990원. 저렴한 가격에 겨울 모자만 무려 10개 구입. 저거 다 써야 되는데. 두 아들을 위한 모자가 보이셨네. 
패션 모자 8개 동시 구입 와 모자를 진짜 많이 잦은 구매 때문에 거의 매일 택배를 받고 있다는 지영 씨 그렇지, 아직 매일 내놓지 매일 못한 빈 박스가 가득인데요 지난주에 어, 이제 패드 같은 것들 <웃음> 카드 이용 내역에도 다양한 소셜 커머스를 번갈아 가며 구매한 목록들이 고스란히 나와 있는데요 배고파 엄마 얼른 해줄게 아이들의 아침을 준비하는 지영 씨 소셜 커머스 쿠폰 알림을 듣는 즉시 휴대 전화를 확인하는데 아, 알림이 아, 아, 알림이 아, 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 어, 왠지 소비가 더 심할 것 같다는 생각이 아, 이게 불안한 거야. 이제 뭐가 떴는데 놓쳤을까 봐. 아이의 밥을 챙겨 주다가도 또 다시 휴대 전화로 손이 갑니다. 이게 아침에 이제 7시에 나오는 게 있고 오전 10시에 또 이제 쿠폰이나 이런 건 오전 10시에 이제 많이 나오고요. 그다음에 어? 12시, 밤 12시에 12시 때 가면 상품이 바뀌기도 하고 반값 할인 그런 프로가 또 있어요. 시간을 조금 이제 조금 늦어지면 은 그거는 빨리 마감이 돼요. 나만 못 매진 되기 손해. 전에 그래요. 빨리 이제 좋은 거 빨리 캐치해놔야 돼가지고. 설거지를 하다가도 저 모자 좀 보세요. 청소를 하는 중에도 빨래를 개는 중에도 그 사이에 올라온 할인 제품들을 체크하느라 바쁜데 가족과 함께 외출을 했을 때도 가볼까? 신호등을 기다리는 동안 할인 쿠폰을 확인하는 지영 씨. 3만원 할인하네. 이거 우와. 3만원. 아까 그 모자를 다 썼네요 또. 언니가 구매한 물건 중에 마음에 안 드는 물건 좀 있으세요? 아 얼마 전에 로션 샀어요. 로션 아니 조금 됐는데도 계속 개봉도 안 하고 있더라고요. 포장 그대로 있어요. 네, 그리고 애들 거는 옷도 많고. 옷 많은데 택안뜬거못 입히는 거 쌓여 있고 그리고 장난감 아니야 애들 거는 그렇게 많지 않아 볼풀 같은 것도 막 이렇게 큰거 있잖아요 근데 그것도 한두 번 갖고 놀았나? 그리고 지금 장롱인 거 어디 처박혀있어요 장롱인데 얘기하는 싫어 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 평소 소셜 커머스 정보를 공유하고 있는 친구가 놀러 왔는데. 와. 이렇게 또 언니 그 물티슈는 어디가 괜찮아? 음. 아 이제 로션도 사야 되는데. 로션 팀의 그 쿠폰이 어제까지 있었는데. 오, 오, 와, 귀엽다. 가격하세요. 두 사람은 소셜 커머스로 구매한 물건이 항상 만족스러웠을까요? 만져보고 이렇게 느껴보고 사는 게 아니다 보니까. 좀 저는 사진으로는 되게 따뜻하고 맞아. 이런 느낌을 많이 그렇죠. 받았는데 맞아. 딱 막상 받아보니까 약간 맨들맨들한 재질? 음, 음. 네. 너무 얇고 어. 음. 반품 시키기에는 맞아. 너무 또 맞아. 반품 값만 나고 배보다 배꼽이 더 크다고 <웃음> 택배비만 <웃음> 많이 나가고 뭐, <웃음> 가격을 다 알고 사는 있으니까. 거니까 그걸 감안하게 되잖아요 음, 아, 아, 이, 정도, 이 정도 값밖에 안 되겠다 그죠 아무래도 기대치가 아예 낮은 것 같아요 음, 기대치가 네. 맞아요 네. 네. 아, 전 한번 이게 알고는 샀거든요. 유통기간 임박 상품. 아 지난 걸 보내준 적이 한번 있었어요. 그거는 조금 많이 보았더라고요. 아예 지난 거. 판매하는 상품이 많다 보니 소셜 커머스 이용자 피해 사례 역시 다양했는데요. 얼마 전에 친구랑 그 맛집을 검색하다가 소셜 커머스에 되게 예쁘게 생기고 경치도 좋은 백숙집이 있더라고요. 그래서 친구랑 그거를 쿠폰을 구매해서 갔는데요. 어, 사진이랑 다르게 실제로 보니까 되게 허름하고 쿠폰을 보여주니까 주인 아저씨가 되게 불친절하게 해서 어, 기분이 많이 상해서 나왔거든요. 제가 한 소셜 커머스에서 화장품을 구입한 적이 있었는데요. 근데 그 당시 성분도 제대로 따져보지도 않고 뭐 댓글이나 후기도 다 파악하지 못하고 해서 한 이틀 바르고 나니까 얼굴이 화상 입은 것처럼 빨갛게 달아오고 반전이 생기고 해서 굉장히 고생한 적이 있어요. 소셜 커머스에서 40% 치킨 할인 쿠폰을 판매하는 거예요. 쿠폰을 제시하고 치킨을 기다리고 있었는데 생각보다 양이 너무 작았어요. 기분이 나빴지만 그래도 그냥 참고 그러려니 하고 먹었는데 먹다 보니 덜 익은 치킨이 있는 거예요. 아이고. 너무 찝찝하고 불쾌해서 치킨을 먹다 말고 그냥 나와버렸어요. 소셜 커머스의 단점을 알면서도 계속 구매하게 되는 이유는 무엇일까요? 
소셜 커머스에 파격적인 가격으로 물건이 올라오면 싸게 사는 게 돈을 버는 것이라는 생각 때문에 당장 필요한 것이 아니어도 사게 되는 경우가 많고 사놓는 거죠. 즉시 사지 못하면 불안해하는 중독 현상까지 나타나죠. 꼭 필요한 물건이고 또 만족하게 되면 더할 나위 없이 좋겠지만 막상 사놓고 쓰지 않아 사재기하게 되거나 피해를 입는 경우도 많이 일어납니다. 소셜 커머스 쇼핑 어떻게 하면 좀더 합리적인 소비를 할수 있을까요? 예. 아니 혹시 여기 많이 사용하시니까 혹시 소셜 커머스 유혹에 넘어간 적 있으신지 혹시? 네. 저는 테이블을 산 적이 있어요. 그냥 네네. 받아 보니까 마감재가 너무 안 좋아가지고 아 네. 네, 그걸 반품을 하다 보니까 받고 반품을 해가지고 만원 정도 손해봤던 아, 아 그래요? 그렇다니까요. 사실... 저는 그런데 잘안 넘어가는 스타일이에요. 진짜 안 넘어가요? 일단... 하지 않더라고요. 네. 오히려 그래요? 그게 더 상술 같고 왠지 의심이온 소셜 커머스를 음. 한 번도 사용해 본 네. 적이 없다는 두 분이 그렇죠. 이런 파격적인 유혹에도 음. 넘어가지 않고 평정심을 유지할 수 있을지 네. 한 단계 한 단계 유혹에 들어가 보겠습니다. 아 그래요? 첫 뭐가... 번째 단계 보여주세요. 아 뭐가 있어요? 무료 배송. 네. 근데 이게 뭐 3만 원 이상 무료 배송 이런 게 아닙니다. 예. 천 원짜리를 사도 무료 배송을 해준다면 어... 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 여러분이 안 넘어오시겠습니까? 천 원인데 무료 배송이요? 천 원인데 무료 배송이요? 천 원이면 산다. 아. 천 원이면. 아 벌써 못 보는 거예요? 아니 천 원이면 사죠. 무료 배송인 지금 반반이신 것 같아요. 네네. 다음 유혹 들어갑니다. 할인 쿠폰. 할인 쿠폰. 아 이거죠. 아, 당신이 2만 원어치 산데 내가 만 원만 받을게. 다음에 쓸수 있는 조건으로 만 원짜리. 와또 이런 게 있어요. 닭가슴살 만 원짜리인데 음. 네. 두 개에 만 원. 어. 네. 아 그럼 무조건 해야죠. 네. 닭가슴살은 무조건이에요. 아이 그럼. <웃음> 원래 늘 먹는 건데. 네. 아니, 늘 먹는 거잖아요. 네. 늘 먹는 거. 기적이랑 같은 거예요. 쉽게 넘어오시는 것 같아요. 너무 쉽게 넘어오는데? 아직 마지막 유혹을 하지도 않았는데. 자, 어. 마지막 유혹을 공개하는 예. 순간 여러분이 대기실로 뛰어가서 바로 회원가입을 할 수도 있습니다. 예. 마지막 유혹 보여주세요. 아! 이거죠. 오늘만 반가. 오늘만 해요. 오늘만. 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 진짜 오늘만. 기분이 오늘만. 좋은 게 오늘만. 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 어제 산 사람보다 내가 더 반을 아낄 수 있어요. 그렇죠. 상대적으로 내가 더 이득을 받는 것 같은 느낌. 느낌. 어, 어제 샀으면 어떻게 할 뻔했어 네. 이런 마음. 그리고 이런 건 굉장히 우쭐해질 수 있는 게 다음 날 친구한테 꼭 자랑을 합니다. 그렇죠. 나 이거 샀다고 아, 샀어. 대박 어디 사서 나도 가르쳐줬어. 미안. 어, 어제까지. 어제까지야. 아. 이럴 때 우월감. 오케이. 야. 오늘만 만 거. 사실 저의 성향은 맞아요. 맞아요. 네. 그럼요. 너무 간다 이거죠. 절약하는 성향인 줄 알았어요. 네. 그렇죠. 어우 저희는 무조건이죠. 근데 아, 그동안 왜안 하셨어요? 이걸 못하니까요. 할 줄. 아, 투지여서. 예, 그냥 투지를 떠나서 저도 어떻게 하는지 잘 모르고 익숙하지가 네. 않다 보니까 사실 안 했지. 충분히 이해는 가네요, 이제. 음. 예. 잘만 사용한다면 최고의 합리적인 쇼핑이 될수 있는 소셜 맞습니다. 커머스. 네. 내가 사고 싶은 물건 목록을 작성해놓고 아, 만약에 핫들이 뜬 것이 <웃음> 일치한다면 그때 구매하는 건 어떨까요? 아, 아, 맞습니다. 네. 아, 아, 좋은, 아주 예, 좋은 방법입니다. 우리 주변에서 벌어진 크고 작은 사건 사고 현장에서 소중한 생명을 구한 수많은 숨은 의인들. 알고 보면 우리 주변의 평범한 이웃입니다. 세상을 바꾸는 작은 기적. 오늘의 의뢰자를 만나기 위해 경남 고성에 있는 한 해수탕을 찾은 정태호 씨. 트인 바다를 감상하며 시원한 식혜와 맥반석 달걀을 즐기는 태호 씨. 바로 그때! 태호 씨! 어. <웃음> 태호 씨, 안녕하세요! 아, 세상을 바꾸는 기적 오늘의 의뢰자, 권금한 씨! 굳이 여기서 보자고 한 이유가 뭐예요, 어머니? 아, 요, 제가 쓰러졌어. 쓰러지셨어요? 예, 예. 어머니가? 예. 아, 여기서 그러니까 예. 모든 에서 진짜 많은 사라지야. 분들이 쓰러지셨어요. 이곳 해수탕에서 죽을 고비를 넘겼다는 권금한 씨. 무슨 일이 있었던 것일까요? 그날도 어김없이 하루 일과를 마치고 목욕탕을 찾았는데요. 목욕탕에 물에 이제 들어가고 그거 이제 또 찜질하러 그거 들어갔는데. 아시죠? 아이고, 자우나가 참... 일단 몸을 이렇게 뜨뜻하게 지진다고 요하시니까 찜질방에 들어간 지 얼마 안 돼. 갑자기 어지러움을 느꼈다는 그만 씨. 어지러워. 어지러워. 어? 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 어
뭐지? 급기야 부역질 증상까지 호소했는데요. 어, 빨리 나가셔야죠. 그 안에서 그래 부역질 올라서 방 안에서 그래 밖에 요 바깥으로 나가고 요물 마시지. 그런데 물을 마시려는 순간 갑자기 시야가 흐려지기 시작했는데요. 앞이 막 감에 하도 많고 막 이러 쓰러질 거 서서고 막 있는 문제 없어요. 정신을 잃고 그 자리에 쓰러져 버린 그만 씨. 괜찮으세요? 정신 차려 보세요. 괜찮으세요? 할머니. 목욕탕에 함께 있던 손님들의 외침에도 의식은 돌아오지 않고 있었는데. 할머니. 할머니. 잠시 후 목욕탕의 한 손님의 심폐소생술로 의식을 찾은 권금한 씨. 이제 저, 정신 드세요 이제? 아 이제 살았어요 살았어. 응? 어? 살았어 이제. 어머 어머. 목욕을 하시다가 왜 쓰러졌을까요? 제가 오늘 요 어장을 하, 어장을 하거든요. 불. 네네네. 새벽 4시 나가면 저녁에 입장하실까요? 이러고 너무 무리를 해갖고 네. 와서 목욕탕에 들어가서 피로가 너무 많이 아가고 네네. 네. 제가 이걸 좀 알아봤는데 네. 이게 목욕탕에서 땀을 많이 빼면 몸 안에 있는 수분들이 많이 빠져나가잖아요. 그래서 피부 혈관 확장을 위해서 뇌나 심장으로 가야 할 혈액들이 줄어든대요. 아 그래서 심장에 무리를 일으키지 않았나. 심폐소생술로 권금한 씨를 구한 뒤 감사 인사를 전할 틈도 없이 호련히 사라진 의의. 어떻게 아, 아신 분이셨어요? 우리는 내는 이제 몰랐지 이제 응. 그 지난 한 3일 전에 이제 같이 냐고 둘이 온 둘이 왔거든요 목욕탕에 네네. 같이 아. 온 아줌마가 이야기를 했어 이제 알았지 아. 아. 그분은 그래서... 어디에 계시나요? 지금 어머니께 도움을 주셨던 분이 그 고성군에서도 아. 이제 무릎 껍질을 좀 많이 하는 아. 그러면 아. 생명의 은이 또 한번 만나뵈러 가도록 하겠습니다 아. 직접 채취한 불을 가지고 생명의 아. 은인을 찾아가는 권고만 씨 아. 계세요. 누구십니까? 안녕하세요. 혹시 이 동자? 예, 맞습니다. 맞으세요? 예, 예. 네, 안녕하세요. 외계 네. 단체를 넘어 세상을 바꾸는 기적 주인공이십니다. 그 목욕탕에서 쓰러져 계신 분의 생명을 구해 주신 분 맞으시죠? 예. 저만 온게 아니라 나와주세요. 언니. 아까 제가 인터뷰를 했을 때그 쓰러져 계셨는지 잘 기억을 못 하시더라고요. 그래서 그때 상황을 한번 좀 자세히 설명 좀 부탁드릴게요. 저는 그 목욕탕을 네네. 하루도 안 빠지고 잘 가는 편인데 그날은 유달리 피곤하고 해서 한토방에서 좀 자다가 일어나니 밖에서 웅성웅성 했어요. 네. 아! 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 뭐지? 웅성거리는 사람들 틈을 비집고 무슨 일인지 확인하는 동자 씨. 주위 사람들이 이 손에다가 실을 감고 네네. 바늘을 가지고 이리 이제 예 행동을 네. 하고 있었어요. 그래서 제가 그때 다시 생각할 때 음. 아, 보니까 심장이 멎으면 사분이 내에 소생을 해야 되는데 그거를 제가 보시네요. 보고 있기가 너무 마음이 급해서 네. 사람들 보고 그걸 빨리 치우라고 어허. 어, 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 잠깐만요! 어, 어, 조금만 비켜주세요 어. 편안하게 비켜주세요 상황이 심각하다는 걸 즉시 감지했는데 그만 씨를 똑바로 높인 뒤 분비물이 흐를 수 있도록 고개를 옆으로 돌리고 의식을 아, 확인했습니다. 아, 아주머니! 아주머니 정 차려보세요 아주머니! 흔들고 꼬집고 목에 있는 맥박을 확인했지만 전혀 의식이 없었던 그만 씨. 아, 동자 씨는 심폐소생술을 해야 한다고 판단했는데 
아 이거를 하는데 아주 짧은 시간에 정확하게 해야 됐다는 그게 아. 생각이 와 닿아서 제가 다시 저도 심호흡을 한번 하고 이제 배우는 그대로 제가 이제 했는데 오 멋있다 이게 왠지 가슴이 뭉클했어요. 아, 네. 좀 눈물도 나고 그랬어요. 아, 네. 정말로 아, 이렇게 해서 가는가 싶어서 근데 그 심정은 참 안타까웠어요. 네. 또내 몸이 쓰러져 가는 것을 네. 사라져 가는 것처럼 네. 마음이 그냥 착착하더라고요. 온몸에 땀이 승건해질 때까지 심폐소생술을 멈추지 않았던 동자 씨. 바로 그때! 아주머니! 아주머니 정이 드세요? 아주머니 정이... 살았어요 살았어요! 하면서 그 사람이 속꿋이 튀더라고요. 어. 그래서 보니까 아 이제 살았다 하셔갖고 제가 이제 이 가슴에다 꼬리에다가 이 손을 대 보니까 음. 여기에서 여기서 튀더라고요. 박경 나셨을 때는 기분이 어떠셨어요? 저도 눈물이 오고 했어요. 아하. 그 심폐소생술을 어, 배우셨잖아요. 저희, 배우셨잖아요. 저희 위계탈출 넘버원에서도 많이 이야기를 하고 있는데 좀 배우기가 좀 힘든데 어떻게 그걸 그렇게 잘 배우셨어요? 아, 저는 그 대한적십자사 경남지사 고승읍적십자 봉사원에 그, 그 봉사를 하고 있습니다. 평소 적십자 봉사원에서 무료급식 봉사를 하고 있는 이동자 씨. 누군가에게 도움을 줄수 있다는 생각에 지난해 10월 고성군청 자원봉사대학에서 심폐소생술 교육까지 수료했는데요. 진짜 배운 지 1년이 씩 되지 않아요? 사람들을 기집고 앞으로 나가서 제가 아주 상세하게 봤어요. 그러니까 이제 잡으셔가지고 뒤에 있으니까 안 보이니까 배우려고 더 네, 앞에... 앞으로 앞자리 아... 이제 자리는 아니고 복도로 이제 갔어요. 복도 앞에서 제가 이렇게 한번 봐줘요. 저도 살리시려고 보셨나 봐요. 심폐소생술을 수료한 뒤 3개월 만에 권도환 씨의 소중한 생명을 살리게 된 것입니다. 굴을 진짜 매번 힘들게 작업하셔가지고 이거를 갖고 오셨어요. 네, 이렇게 네, 네. 하려고 하면 바다에서 진짜 정말 힘들어요. 그렇죠. 그러니까 네, 그 네. 마음과 함께. 네, 네. 네. 자, 나이가 10살 정도 차이가 나요. 아유. 아직 나이도 어리고 그래서 항상 생각에 건강했으면 좋겠고 행복하게 살았으면 좋겠고 또 언니 해줬을 고맙고 서린 음. 자주 만났어 방송으로도 가고 같이 함께 밥도 먹고 언니 고마워요. 소중한 생명을 구한 이동자 씨의 용기에 박수를 보냅니다. 세상을 바꾸는 기자. 넘버원 안전 뉴스입니다. 오늘은 겨울철 건설 현장에서 일하시는 분들이 주의해야 할 안전사항입니다. 동절기 콘크리트가 어는 것을 막는 방동제는 투명한 액체로 물과 구분하기 어려운데요. 자칫 실수로 방동제를 마실 경우 호흡곤란은 물론 사망에도 이룰 수 있기 때문에 쉽게 구분할 수 있도록 반드시 경고 표시를 해야 합니다. 제 몸에도 경고 표시를 좀 해야 될것 같습니다. 요즘 자꾸 저를 터치하시는 분이 계셔가지고요. 아 그래요? 네. 사람을 모르고 그래요 사람을 모르고 <웃음> 이상 넘버원 안전뉴스였습니다. 나 일어나 젊은 날 인생은 딱한번 뿐이니까 무작정 한 